。夫君，你，你不陪皮霞了？他说他有点累了，已经睡着了。哦，脚环呢？他说也累了。嗯，不过这个小丫头看起来心情不太好。哎，她没事吧？不知道，我问他，他也不肯讲。夫君，你别看书了。什么事啊？哎呀，走了。啊、去哪里呀、啊？别问那么多了，等下你就知道了。哎，怎么了？哟，今天什么日子呀、啊？先坐下再说了，坐下。你要搞什么鬼啊？这么神秘。喝酒。哎，你这酒有什么讲究啊？祝你喜得贵子。<笑>好，这酒得喝。来，这第二杯，祝你此次出征旗开得胜。会说话，来。哎，等等，这第三杯呢？祝我们夫妻团圆。来，我敬你。哎，我来。<笑>我现在总算是知道那些人为什么抢着争做皇帝了。为什么呀？这饭来张口，衣来伸手啊！你也可以做皇帝啊，我第一个支持你。哎，暖英，这可不像你说的话呀。我薛刚对大唐忠心耿耿，我可不做的篡位夺权的小人。我知道你对大唐忠心，那你就当我们薛家的皇帝吧。哈，怎么了？好像不愿意似的。我哪敢奢望做薛家的皇帝呀、啊？只要你们几个和睦相处，不吵吵闹闹，我就谢天谢地了。夫君，哎，他们竟然如此恩爱，原来，原来我在他们心里。是多余的。哎，小黄，你说，三哥哥到底是不是真的爱我呀？说话呀！不说话是不是默认啊？你说这往左边是去神都，右边是汉阳，中间是房州，我去哪儿啊？你说，这样子，我让你选择一次，我看你往哪儿走，然后我跟着你好不好？你要去房州是不是啊？好，那我们就去看看我皇兄。大哥，进来。虎子。哎，大哥，九环不见了。你说什么？今天早上苏英去找九环，发现他走了，只留下了一封信。来。这公主怎么了？没人惹她呀，怎么无缘无故就走了？夫君，你快去把她追回来吧。大哥，我也跟着一起去。不用了，我自己去吧。皮霞那边，你跟她说一声，嗯，让她安心养胎。哎，嫂子，嗯，是不是大哥又惹公主生气了？没有啊，怎么可能？那没有，他为什么走啊？
我怎么知道呀？你说是不是我三哥哥来找我了？肯定不会，他现在正沉浸在别人的温柔乡里呢。我们先躲起来看看。这，这，三哥哥，真的是三哥哥呀！咦，这边是神都，一边是汉阳，一边是房州，这话会去哪儿呢？这。是来找我的，他怎么知道我要去房州啊？真聪明。姑母，前方战事就是这样，我们差一点就抓到李显了。张天佐说，凤娘已经投敌了，有这事儿吗？绝无此事啊！姑母，我们堂堂武家人，怎么会投敌呢？想必这是张天辉想陷害我。好大胆的张天辉！哎，不过算了，他人都已经死了。姑母大度，眼下这张天佐也是老奸巨猾。我听闻张天佐最近与程咬金还有狄仁杰走得很近，姑母不可不防啊。这事儿你不用担心，在宫中谁忠谁奸，我是分得清楚的。你可不要像武承嗣那样莽撞。姑母放心。臣子明白了，还请姑母多多保重龙体。先告退了。嗯。姑母，这次在荆州，我遇到了公主殿下。我还以为他真的出家了，原来他的心里面还是向着薛刚。姑母，您不必太过责备他，这公主也不容易，他心里。一直想着薛刚，而事到如今，薛刚又不能娶她，他这心里也不好受啊。那现在他人在哪里？哦，上次我请他到我营中去小住了几日，后来忙于攻打荆州，再回去营中以后，发现公主就不知所踪了。这样吧，你下次再见到这个丫头。你就告诉他，叫他回宫来看看朕。不管他以前做过什么事情，就说朕都会原谅他。是，姑母。哎，好。哎，客官。几位啊？两位，好嘞，里边请。客官，你要点点什么？把你们这上好的酒菜都给我来一份。哎，好嘞，稍等。军师，爷帅，你可来了。来，坐下说话。坐。怎么不到王府？这么神秘啊！啊，我这次是为了私事，所以不想惊动殿下和弟兄们。哦，是因为九环公主的事，你们俩闹别扭了。<笑>知我者，君师也。对了，那九环他到王府来了吗？啊，没有啊。这就奇怪了，他应该到王府来呀、啊。啊，没事，回头啊，我叫弟兄们。帮你找一找，元帅啊！如今殿下铁了心要在房州，你作何打算呢？嗯，随他去吧，反正我马上要出征了，他不跟着掺和，我还求之不得呢。再说，这江山是为他打下的，等恢复了大唐江山，报了仇，我也准备卸甲归田了。哦，等他坐稳了江山，你觉得他会容得下我们吗？我劝你呀、啊，到时候也辞归故里得了。这，我呀
倒是想成为第二个李靖老道长，但是我们要是走了，岂不正合了薛毅的心？元帅，不可如此消极呀、啊。俗话说，我不下地狱，谁下地狱？为了大唐的江山社稷，天下苍生，就算杀生成人，也不忘我等今日如此费心呐、啊。嗯。言之有理，啊，这到时候再说吧。如果薛毅真的心怀不轨，即便我要走，我也先除掉他。薛毅跑哪儿去了？哟，客官，您来了，奴家来伺候您了。啊，姑娘，不用了，我是来找人的。来我们这儿找人，没听说过。客官，哎，姑娘，真不用了。客官来都来了，喝杯酒再走嘛。客官，请。来，赏给你的。谢客官。哎，客官别走啊！您都不问问奴家的名字，下次奴家怎么伺候您啊？你。不住了，这可是王恩客的命令，我可不敢不听他的。他可是我的财神爷，王恩客。干得好啊！这个赏你。谢谢恩客。走吧。谢谢恩客。走。哟，这不是薛元帅吗？这是怎么了？啊！哎呀，我说薛刚啊，你放着好好的酒宴山不待，偏要潜回房州，你会什么徐美祖？想对付我是吧？啊！我呸！门儿都没有！我看你就是想找死。哎，大兄弟，对不住了，你死。我就是薛家的掌门人呢！啊，忘了告诉你了，攻城之后啊，我定会打开铁球坟，让薛家重放荣光的。九皇公主，贼人，拿命来！公主饶命，公主饶命啊！薛毅。现在薛刚是中兴大唐的元帅，又是你的堂兄弟，是是是是是，你却三番五次的暗算他，又挑拨他与我皇兄的关系，你这种人死十次都不够，还敢说饶命吗？公主，我我不是，我敢死，我不是，我不是，敢死，我敢死，三哥哥，三哥哥，我不是，三哥哥，三哥哥。三哥哥，哎呀，真是个笨蛋，蒙汗药都分不出来
是去找军师呢，还是找大哥呢？我怎么在这儿睡着了？哎，我怎么梦到九环了？九环是不是来过了？怎么有这么多水？到底谁干的？哎，哥哥，里面走啊，下次再来啊！哎呀，大爷，里边请，里边请。哎哎，我可不去这个地方。里边请。不行不行，我我我人家还没成亲呢。哎呀，别不好意思了。我家素英比你们漂亮多了，里面漂亮姑娘可多了。大哥，走吧，哥哥。虎子，你怎么在这儿啊？啊？哎，我还想问你呢，你就背着我两个嫂子来这种地方？哎，行行行，你别，你不是要杀我灭口吧？哎呀，你你快走！这这是什么呀？大哥，哎，哎呀呀呀呀呀呀呀！哎呀，大哥，男子汉敢做敢当，不用这样吧？兄弟。这事情不是你想的那样，放心，大哥，我不会告诉两个嫂子的，我会严守机密的。你不相信我？信？我，我当然信了。信你还笑？哎，算了算了，你爱信不信啊。我薛刚是什么样的人啊？我能去那种地方吗？大哥，这大白天的，又不是晚上，你该不会是梦游进去的吧？是这样的，我呢是来找九环的。但在路上呢，我看到薛逸进的妓院，我担心这里面有诈，我就跟了进去。但进去之后并没有发现他，然后不知道怎么样，我就睡着了。然后醒了之后我就出来了，就这么简单啊？如果换作我是你从妓院里出来，你会相信我吗？你还是不相信我？我信，我信。大哥，我真行了，行了，不跟你废话了，我去找九环去。是不是？纸条，大哥。九环，嗯，九环，你出来！九环，大哥，这到底怎么回事啊？这，你看，那我们现在该怎么办啊？九环肯定在附近，他扔个纸条过来，就是不想见我，还在生我的气呢。那我们赶紧找他呀！算了，咱们回九燕山去吧。回九燕山？哪儿那么多废话呀？走，哎哎哎，大哥大哥大哥大哥大哥大哥，哎呀大哥，你跑这么快干什么呢？哎大哥，你给我讲讲玉春院到底好不好玩啊？玉春院，我怎么知道嘛？你你不是刚从那里面出来吗？哎，你还是不相信我？哎大哥，我信我信，我发誓我发誓，我要是不信大哥，我就下辈子我。我做女人，嫁给你。我谢谢你啊！就您这么大个女人，谁敢娶你啊？哎，大哥，我不是证明我相信你吗？再者说了，我跟你都这么多年了，你都没有骗过我一次。好兄弟，嗯，你知道，我薛刚最在意的就是一个“信”字。要是连我的生死兄弟都不相信我，那那你说我活的还有什么意义啊？嗯，那大哥，那这样看来，那玉春院这件事儿就不了了之了。我觉得这事儿啊，一定有鬼，而且跟薛毅肯定脱不了关系。嗯，哎，大哥，这我们就这么回去，嫂子会不会怪罪我们没有把九环给带回去啊？哎，等九环气消了再说吧。他现在正在气头上，我即便找到他，他也不会见我的。再说了，现在不是还有更重要的事情要做吗？还有比这更重要的事情？不记得了。嗯，杀回神都，反周富堂。为我薛家三拜，余口报仇，为屈死的忠臣雪恨呢。对
替他照相，有麻烦吗？活该。还没睡呢，你这么晚才回来啊？是啊，累坏了吧？早点休息吧。嗯。你今天去哪儿了？不是去找九环了吗？找到了吗？没有。那，你去披霞那儿了？我直接来你这儿了。没骗我。我骗你干什么呀？我再给你一次机会，你刚说的都是真话吗？这你今天是怎么了？骗子，哎、无耻，骗子、哎！你这话是从何说起啊？我薛刚可是正人君子啊！是，你是正人君子，你人前是正人君子，人后就是淫贼。那这，给你个镜子，自己好好看看你的脖子。我脖子怎么了？不疼不痒的，是不疼不痒，还很舒服呢。哎呀，这是怎么回事啊？你问我呀，你都干什么见不得人的事情了？我什么都没有干呢。薛刚，你还狡辩是不是？你都大爷帅了，你儿子都可以娶亲了，你我们三个照顾你还不够？你淫贼，哎哎哎你滚，你滚！你不能冤枉我呀。我再也不想见到你了！你滚！你滚！你滚！你滚！好好,好，别生气，别生气，别气坏了身子。我滚，我滚，行了吧？拿好。嗨，不知道今天怎么回事。怎么回事儿？这下跳进黄河也洗不清了。睡觉了，不太方便吧？你少跟我废话！我问你，你跟薛刚在房州干了什么见不得人的事儿了？在房州，在房州，我们一直在找公主啊！找什么公主啊？你以为我不知道啊？你们是去风流快活去了？呸！这哪个嚼舌根子的，他都乱讲啊！嫂子，你也知道，这我大哥对你是情深意切的，我也就喜欢素英一个人，我怎么能跟这种见不得人的事儿呢？你跟不跟我说实话？我说的都是真的，嫂子。真的？我再给你一次机会，跟我说实话。我，你说不说？就是这样啊。好，就这样是吧？那行，我现在去找苏英说道说道去。哎，嫂子，嫂子，嫂子，嫂子，嫂子，我说，我说还不行吗？其实是这样的。薛哥。啊，你还没睡呢？睡睡睡，我能睡得着吗？你倒是睡得着呀！你是不是又在想房州的那个贱女人呢？栾英，你说话怎么这么难听呢？我说话难听，有你在玉春宴干的好事难听吗？这个程月虎竟然出卖我！若相人不知，除非己莫为。人家虎子可是老实人，人家心里只有素云一个，哪像你呀、啊？两房夫人加公主还不够，还要去那种地方。虎子都跟你说什么了？他肯定没有跟你说清楚。你那种骗人的鬼话，也就只能骗虎子那样的人，能骗得了我吗？我是谁呀、啊？雪刚，你给我老实交代，脖子上到底怎么回事
。栾英，你误会了，我这脖子……怎么回事啊？是被酒怀咬的。哎，他这是在惩罚我，跟你们开玩笑呢，你可别当真啊！千万别当真。你刚刚不是还说你今天没有找到九环吗？哦，这会儿你又在妓院里面遇到九环了？啊，呃，我我是这么说的吗？哦，是是这样，我在街上呢，看到薛逸静的妓院，我就跟进去，想看他搞什么鬼，然后然后你就跟九环在妓院里面亲热？没有亲热，他就是。跑过来咬了我一下就走了，你就编吧。哎，我说你啊，你要是编，你也不编一个好一点的理由，你这是何苦呢？你堂堂一个大元帅，你要娶解放小妾，我们谁管得了你啊？何必去那种地方？栾英，你想多了，我有你和披霞这么好的妻子，我就心满意足了。哎呀，少跟我来这套，好什么好呀？我从来就没好，我告诉你啊。就算我七老八十了，你也休想在外面给我胡作非为。嗯，哎，嗯，这两天你就在这里老是给我待着，闭门思过。哎，这这这什么这呀？当初要不是我爹收留你，你能有今天吗？我真是后悔啊！嫁给你这个骗子、淫贼、哎哎、骗子、淫、哎、贼！你别生气了啊，别气坏了身子。我不管，你就在这给我好好待着，没有我的允许，不准踏出这里半步。哼！哎。哎，你怎么不讲道理啊？哎，哎，虎子，你怎么来了？嫂子，你你这还真有闲心喝茶呀？你出事儿了，出大事儿了！什么事啊？这，哎呀，现在也不方便说，你去就知道了。要不要一会儿出去喝点酒啊？你还好意思说？都是你这个大嘴巴！哎，你跟栾英说什么了？害得他非得让我在这屋子里闭门思过。大哥，我也是没有办法呀。你也知道嫂子是什么脾气，我不说我敢吗？要不这样，我陪你一起闭门思过吧。你呀，我是虎子都跟我说了，真的是公主的恶作剧吗？皮霞，我薛刚是什么人，你还不清楚吗？我当然知道，你不可能干出这种龌龊的事情。可是栾英姐她……还是你了解我，这栾英啊，心眼太小，太冲动了。嘘，你别说了，小心姐姐听到。哎，看来现在只有找到九环，才能替我洗刷冤屈了。可是现在马上要出征了，你要出征？是，嫂子，大哥已经跟军师商量好了，三日里以后就要出征了，要推翻武周，保庐陵王登基。这要是因为这件事情影响大哥打仗，可就不好了。哎，那有什么办法呀？要不我去跟栾英姐姐说说。哎，别别别，她现在正在气头上呢。倒也是。哎，要不这样，嫂子，你先回去，我在这儿陪陪大哥。可能嫂子明天这心情一好了就不生气了。是啊，皮霞，你有孕在身，赶紧去休息吧。嗯。大哥，大哥，不生气啊，不生气。啊！你这次啊，就是给我添乱！哎，爹，不好了，出大事了！怎么了？我娘她离家出走了。什么？你娘她去哪儿了？我也不知道。我早上去给她问安的时候，就发现桌子上只有这个了。哎呀，这栾英。还在生我的气呢，姐姐是因为太在乎你了。爹，您别太担心了，我现在就去找我娘。哎，慢着慢着，这马上要出征了，你要走了，谁做先锋啊？哎，大哥，我可以做先锋啊。你，算了吧啊。这，呃，呃，要不这样，大哥，我去把嫂子给劝回来。嗯，我看行，你自己做的事你自己收场。我，这。
，这都怨我。各位将军，咱们自荆州班师以来，已经休整了一段日子了。现在万事俱备，本帅已经跟军师商量过了，决定兵发神都。明日，大军就先去房州与军师会合。辛苦了吧？谢谢殿下。殿下，这房州城可真是好地方，我看您的气色越来越好了。哈哈哈本王好得很，元帅也好吧？元帅啊，殿下可是天天盼望着您回来啊。多谢殿下，臣也时常挂念殿下。好，好，传令，今日犒赏三军，为元帅接风。谢谢殿下。停。薛元帅，你打算点谁做先锋啊？末将就是先锋。虎子，你就别跟着掺和了。我们一大把年纪了，这建功立业的机会还是留给这些年轻人吧。年纪大的是你，我年纪可不大。哎，你们哪一只眼睛看见我年纪大了？我认为我现在非常年轻，差不多像十八岁一样，浑身充满了力量。笑什么笑？笑什么笑？哎，吴邪。你又不是不知道，我曾经一斧子砍死过一只老虎，现在我比当年还厉害。我一斧子可以砍死两只老虎。哎呀，我说虎子叔，您就别在这儿吹牛了。殿下，每次打仗的时候我都是排先锋的，那这次我理所当然排在最前面喽。哎，薛奎，平时我就让着你了，但今天不行啊，这些封官我当然不让。哎，薛江，你太年轻了。没资历，经验少，还是我来。哎，这不行，祖辈都是年纪轻轻就当的将军，我也要。哎呀，好了好了，你们都不要吵了。要不这样吧，为了公平起见，咱们比武，谁要是赢了，谁就拿这个先锋令。十块钱。哎，我看比武就算了啊，这万一我把你们给打伤了，你们还得怨我以大欺小。元帅，军师，几位英雄的积极性都很高啊。你们说该怎么办呢？殿下，若论武功，肯定是薛奎最厉害。这还有什么好比的？这行军打仗，比的不光是武功，还有计谋。我看，还是换一种比法吧。哦，军师有何高见？前面有五座城池，谁先破城，就挂先锋印，如何？嗯，这个主意不错。嗯，军师好计谋。嗯，我觉得不错。你们还有什么意见吗？呃，没意见，没意见。请问，末将在，李公临江关。是。薛娇，末将在，李公梅州关。是。薛奎，末将在，李公黄关。是。薛斗，末将在，李公打新州城。是。程月虎，末将在，李公当阳关。是。嗯。你们自己说，要带多少人马？五百万足够，我不用五百，我四百人就够了，我以一敌百。果然都是英雄，你们都是大唐未来的中坚力量，可要当心呐！打不下，做不了先锋不要紧，可别伤了自己啊！谢谢殿下。
将军，抓住个奸细！你到底是什么人？老老实实的告诉我，要不然老子衣服劈死你！我是当阳关严将军的家丁，见将军神勇，派我去皇关求援。这儿有封信。真是。人运气好，老天都帮我，还等着皇冠来救你，他们自身都难保。哎，先把他放了。是。哎，今天本将军心情好，不准杀你。但是你要听本将军的，本将军让你做什么你就做什么。关上的兄弟，请禀告严将军，皇冠苏将军差来的人马到了，快下去开门！是、啊哎，兄弟们，给我杀呀！走！啊、城楼上的周兵，给我听好了，我就是大唐的先锋官。庐陵王李显的金棍驸马薛奎，你们要是识相的话，就赶快给我投降，我还能放你们一条生路。我们投降了，走，就。启禀殿下，程越谷将军已破丹阳关。下去吧。是，好啊。昨日晴雯、薛娇、薛斗来报，已破三城。如今才不过数日，就连下四城，太好了。恭喜殿下。啊，哦，对了，怎么不见薛奎来报？难道有什么麻烦吗？殿下，请放心，臣估计薛奎已经拿下汉江城了。军师，你言过其实了吧？这汉江离皇关远隔十七座城关呢，你说它就是长了翅膀也不能飞到那边去啊？好，难道那些守将都不战而逃了？薛将军少安无躁，我们就等着薛奎的捷报吧。报！禀殿下，薛奎将军连破十七城，现在在汉江等候大军。是什么什么什么什么？你可知道谎报军情是要砍头的？千真万确，小的日夜兼程，从汉江跑来报信的，路上过了三匹快马。下去吧。是。哎呀，薛奎真是不亚于当年的赵王李元霸呀！谢殿下恩典。元帅，我又没靠上你，你怎么谢起恩来了？啊，殿下，您封薛奎为赵王，臣是薛奎的父亲，自然要替他谢恩了。这，元帅。殿下刚才只是打个比方而已，是说薛奎不亚于当年的赵王李元霸，并没有封赏他呀。哈，殿下，君无戏言呐，古有周成王同业封地的美谈。如今殿下说薛奎不亚于赵王，那薛奎就是赵王了。况且薛奎立此奇功，理应封当。哈哈哈哈，君师所言极是，本王金口玉言，岂能失行于天下？传旨，暂时封薛奎为赵郡王，并挂先封印，待本王重登皇位，再正式封薛奎为赵王。谢主隆恩，殿下，如今先封官已定，大军就可以正式出发了。好，薛元帅，反周兴唐的大业就在此一举了，请殿下放心，此次出征，臣等就是拼了性命，也要灭了武周，收回旧山河，请殿下重回京都，君临天下。薛元帅是我大唐的中流砥柱，一路上一定要多多保重才是啊！将来啊，还得仰仗薛元帅为我大唐保驾护航呢、啊。传旨，今晚设宴为薛元帅践行，明日大军出发。是
。哎，嫂子，你说你跑这么快干什么呢？还好我腿脚利索，追得上你，累死我了。虎子，你怎么来了？嘿，嫂子，别生气了啊，跟我回去吧。我才不想跟你回去呢，不想看到他那副德行。你自己走吧，走吧。哎，嫂子，你要现在不想看到他，将来就很难有机会再看到他了。啊！胡大哥现在已经领人去房州了，说不定现在已经攻打成都了。他想干嘛？我一走他就走。是啊，胡大哥说了，这情场失意，这这战场可能就能得意，也许是天意，所以说他就领兵去了。他这不是胡来吗？这打仗哪有说打就打的？这没准备怎么能打仗呢？就是啊，嫂子，你说我劝也劝不住。哎，嫂子，我们现在走，也许还能赶得上。我才不回去呢！他现在怎么样啊？跟我没关系。嫂子，哎，现在我也回不去了。我大哥派我来保护你。就你，就你那武功还保护我？嫂子，我虽然功夫差点，但是多一个人多一份力嘛。哎呀，大哥他那脾气你也不是不知道，是一言九鼎。我也不敢不从啊！哎呀，只是可怜我大哥了。作为他的福将，我没有跟他出征打仗，会不会出什么事儿啊？哎，对啊，他不是老说你是他的福将吗？你没有跟他一起去打仗，他会不会有危险呢？是啊，嫂子，那那我们赶紧走吧。嗯，好好。哎，那个，我跟你回去不是因为他，我那是因为我。担心我儿子跟他没关系，嫂子，我明白，明白，我的心明白。元帅，这次我们兵发神都，一路势如破竹，前面就是潼关了。听说新任总兵邱焕章是当年瓦岗五虎将之一邱瑞的后人，此人有勇有谋，是块硬骨头啊。不错，这潼关历来就是兵家必争之地，武则天派邱焕章把守，果然聪明。看来咱们得好好合计合计。爹，担心什么呀？有我赵王先锋在，咱不怕他。你看看你，跟着你虎子叔别的没学会，尽学会吹牛了。大哥，嘿嘿，哎，都在呢。虎子，你总算回来了。哎，怎么样啊？大哥，我办事，你放心，都安顿好了。嗯，哎，在哪儿啊？嗯嗯，你们先聊会儿，我去去就来。哎，爹，胡子说，哎，您跟我爹在干什么呀？怎么神神秘秘的？哎呀，你娘回来了，真的呀？是，我娘回来了，那我去看我娘去。哎，你爹你娘？哎呀，大人的事儿，你小孩子缠绕什么？哦。切！夫人来了，一路辛苦了啊，还在生我的气呢，啊？哎哎哎，你这是干什么呀？怎么了？酒还能咬你，我打你两下都不行啊！我告诉你啊，你以后要是再敢踏进那种地方半步，我可饶不了你。什么地方？你还跟我装蒜是吧？我……哎，行行行，不去不去不去，就算我的仇人武则天在那儿，我也不去，行了吧？什么？武则天是女的？哎呀，口误口误，我说的是武三思。老是这么没正经的。来来来，坐下坐下。听说咱们儿子封王了，那是我多聪明啊！殿下一开口，我就赶紧替儿子领旨谢恩。这件事啊，你办得漂亮，看在我们儿子的份上，我今天就饶了你吧。哎，行，那我谢谢夫人啦。哎，我儿子以后可是王爷了，我看你还敢不敢欺负我？我哪敢欺负你啊？你不欺负我不让我睡柴房，哎，我就谢天谢地了。少来。
前方可是秋焕张老儿，正是本将军。你就是薛奎，听说你很狂妄，说什么出娘胎以来就没碰到过对手，真是大言不惭。今天碰到你邱爷爷，你的光荣历史就要终结了。没想到比我还狂妄，少废话了，亮招吧！来，下。薛奎，你别怪我，我也是迫不得已。我若保不住潼关，就保不住我全家人的性命。来人！大人，好生看着，薛奎武艺高强，没有我的命令，任何人不得靠近。是。奎儿，不知道我的奎儿怎么样了。别难过了，奎儿不会有事的。这邱焕章是忠良之后，想来奎儿应该不会有性命危险。夫君，你一定要想办法救救奎儿。要是奎儿出事的话，那我也不活了。婉英，越是这个时候，你越要冷静，也得相信我，相信咱们的儿子。这邱焕章如此厉害，各位，你们有什么想法吗？连薛奎都不是他对手，这事棘手啊！哎，要论真功夫，邱焕章并不是奎儿的对手，只是他的兵器太古怪了。嗯，没错，我刚才打了十几个回合，也不见他有什么过人之处。要不是顾虑他兵器，我早就赢了他。大哥，我回来了。大哥，哎，兄弟回来了，这压粮还顺利吧？顺利顺利，这粮草已顺利压到，够我大军吃十天半个月没有问题。大哥，我一回来就听说奎儿被抓了，确有此事。啊，是，这事愁死我了。大哥莫要着急，带我去会会那个邱焕章。就凭你？哼，包括我，还有薛奎。还有马登都打不过他，你能打过他？虎子，你有所不知，邱焕章是我同门师兄弟。嗯，哦，这么巧？是啊，我们都是巡海五龙姚坤的弟子，我们师兄弟里啊，就属邱焕章能耐大。大哥，一会儿让我过去，我让他把奎儿放了，顺便劝他归降。太好了，要是能将他收降，这潼关必破，神都就易如反掌了。哎，不知道你还认不认识我？叫什么叫？薛刚自己不来，老是派人来送死。师兄，你好好看看我，我是你师弟，我是吴奇啊。什么吴奇不有？我不认识你
，为何叫我师兄？嘿嘿嘿，师兄，以后我开什么玩笑？想当年，我们都在师傅那儿学艺，你带我更是亲如兄弟。我无心就算化成灰，你也认识吗？啊？嘿嘿嘿嘿嘿，哎哎，师兄，说正经的，我此次前来是受我大哥之命，劝你弃暗投明。你本也是忠良之后，怎么和武三思混到一块儿了？匹夫，你的话我一点也不明白。你不是我的对手，赶紧回去。叫薛刚与我交战，不然我让你做我硕下之鬼！这邱馆长，你装什么糊涂啊？我要不是看在师傅面上，我才懒得管你呢。我知道你能打，可我这些年也没闲着。今天我就奉陪到底。来，叫！你看，说你不行吧，打败仗了吧？大哥，兄弟无能，请你处罚。哎，兄弟辛苦了，不要自责。这邱焕章气死我了，他竟然说不认识我，也不知道这武则天给他什么好处，叫他如此死心塌地为他卖命啊！军师，你怎么看？我刚才观战，感觉这邱焕章并没有权利跟你打，否则你早就落败马下了。以我所见，其中另有隐情啊。军师说的有理啊，这邱焕章以前待我如亲兄弟，对师傅更十分孝敬。如果师傅在就好了，他最听师傅的话。嗯，不错，你能活着回来，说明他还在念同门之情。这样，明天你继续去讨战，把他引到旁边的树林里，到时候本帅亲自会会他。启奏陛下，如今。昌平王邱焕章首战告捷，已经将反贼里最厉害的薛奎给擒获。三思，你推荐的人果然没有让朕失望。马上让邱焕章带薛奎回宫。臣直遵旨。臣直建议，现如今就应该调整大军，以这邱焕章为先锋，主动出击，缉拿反贼薛刚一干人等。臣直。愿亲自挂帅前往通关，臣愿为副帅。陛下，谁都可以挂帅，唯有梁王不可以。张丞相，本王为什么不可以挂帅？是啊，难道丞相以为你这个书呆子可以挂帅吗？哎，丞四，不得无礼。丞相，为何？陛下。昌平王去了潼关之后，梁王就派兵把昌平王府围了起来。启禀陛下，本王只是为了去保护昌平王府的家人，而且在此事之前是禀报过陛下的，是陛下恩准的。哎，这事儿朕没有恩准过。<笑>不过，我听说昌平王的夫人貌美如花。你派兵保护也就行了，可你常常夜宿昌平王府，梁王，你这个保护未免太贴身了吧？哼，张丞相休要胡说。三思，可有此事？启禀陛下，绝无此事。三思只是偶尔去关心一下他的家人。再说了，这昌平王乃是陛下的爱将。福将，微臣怎敢造次？陛下，既然梁王要保护昌平王家眷，微臣愿领军前往潼关。陛下，臣愿为先锋。陛下，有三齐王和白文豹去支援昌平王，陛下可以高枕无忧。启禀陛下，臣只听说三齐王之女李小姐有身孕在身，不日就要生产了。三齐王和白太保此时离京，恐有不妥，还是让臣只等去吧。多谢梁王关心，小女生产还有数月，不劳梁王挂怀
。是啊，梁王，如果你走了，昌平王府的家眷万一出了什么差错，这谁来担责啊？陛下，别说了，薛刚来势汹汹，银锤太保勇猛彪悍，武功高强，他去潼关是最合适的。就这么定了，白文豹。还有三齐王，你们快去点兵，择日出发。臣遵旨,旨。陛下，下令。怎么又是你，手下败将？你不想活了？邱文章，你还真以为我打不过你啊？我是怕伤着你。昨天我来的时候。我大哥特意嘱咐，只可生擒，不可伤及你性命。我昨天没打过眼，今天敢不敢和我再打一架、啊？哟呵，还真不怕死。这。你这风水不好，我不想和你在这儿打。有种跟我出去打！打不赢还找借口，有本事就跟我来！驾，驾，驾，立功！驾，驾，驾！嗯，站住！别跑，大哥，站住！你看，想以多欺少啊？也太下手了吧！你们是一起上，还是怎么着？邱将军，薛刚这厢有礼了。你就是反贼薛刚？大胆，见到我大哥还不跪地求饶？<笑>求饶？那你要问问我的说，答应不答应？邱将军，这里没有外人，你就不用装了。我知道，你一定有什么难言之隐，你说出来，说不定我们还能给你想想办法。薛刚果然厉害，知道我有难言之隐。邱将军，你是忠良之后，我知道，你一定是有什么难言之隐才这么做的，你不妨说出来。我薛刚就是拼了性命，也会帮助你的。此话当真？我既然敢答应你，就绝不食言。薛元帅，我到了潼关之后没多久，收到消息，说武三思派兵包围了我家，我的一双儿女不知去向，估计是被武三思关在哪个秘密之处。我的老母亲和夫人。被困在家里，只需几个家丁进出买东西。薛元帅，如果我不尽力守关，我的家人会没命的。哎，这样，邱将军，我想办法把你家眷救出来，你跟我里应外合，一起反周赴唐，如何？薛元帅。这谈何容易啊！神都目前戒备森严，我的府邸又被包围着，我的儿女也不知关在何处，你有何良策，去解救我全家人的性命？邱将军，你的事就是我的事，嗯，你放心，我一定会想到办法。师兄，我大哥智勇双全，只要他出面，定会救出你的家眷。是啊，我程远虎从小跟我大哥一起长大，嗯，你这点事儿啊，在我大哥眼里都不是事儿。<笑>好，薛元帅，只要你能救出我的家人，邱某一定献官。祝你兵进神都。好，<笑>邱将军，等庐陵王重登皇位之时，你可就是大唐的功臣呐。对了，薛元帅，令郎薛奎好好的，不用担心。好，多谢邱将军。本社决定，亲自去一趟神都。大哥，太危险了，还是我去吧。你一个人去怎么行啊？大哥，反正不管怎么样，你到哪儿我到哪儿。不用了，这人多了，目标反而太明显。这样吧，让吴奇跟我去一趟。大哥，军中不可一日无帅。再说目前神都风声鹤唳，太危险了，你不可以去啊。我跟邱将军都说好了，休战几日。我走之后。军中之事就由你和军师主持了，也好，元帅，你们此去去拜访一些老臣
，为日后攻神都做好准备。嗯，这也是我此去神都的目的之一。喝口水再走。夫君，哎，嫂子，夫君，终于追上你们了。罗英，你怎么来了？你们去救儿子，我在家能坐得住吗？神都我也熟啊，我要跟你们一起去。好吧，好吧，赶紧出发吧。嗯，嗯。哼哼哼哼哼，太热了，程老七，热死我了。嗯嗯嗯，凉快了，有风了。鲁王爷爷，老祖，嗯，谁呀？是薛刚。嗯，怎么着？薛刚？嗯嗯，陆王爷爷，我在这儿，这是我的夫人季鸾英，您见过的，这是我的好兄弟吴奇，见过陆王千岁，哈哈哈，免礼了，免礼了。哎呀，我说这个薛刚怎么会变得这么漂亮了？嗯，你把我的扇子给偷走了，捉弄爷爷我呀？你都当了元帅了，还那么调皮。老祖，我再大，在老祖面前，他永远都是孩子。<笑>是啊，老祖也就是个老顽童啊。嗯，你们是怎么进来的呀？也没人通报我一下呀。老祖，现在是非常时期，我们是从后桥翻进来的。嗯，小心驶的万年船呐、啊。哼哼，虽然我现在不上朝了，可是朝中的事我还是清楚的。是啊，有什么事能瞒得过老祖您呢？哎，说正事。哎呦，你看我见到老祖一高兴，把正事给忘了。老祖，是这样的，我们已经打到潼关了。这潼关总兵邱焕章好生厉害。嗯嗯，哼哼，这个我早就知道了。昌平王邱焕章可是你的一个硬伤，老祖，我跟这邱焕章已经见过面了。嗯，他说武三思控制住他的家眷，他是不得已才跟我们对着干的。嗯，我这次来呢，一则是拜会老祖，想请老祖跟狄大人和张柬之大人知会一声，我们马上就要攻打进神都了，你们最好是早做准备。好啊，这第二呢，我想把邱焕章的家眷给救出来。这样，这潼关就不攻自破了吗？嗯，对。邱焕章的爷爷是邱瑞，当年跟我还有秦大哥、尚二哥、王伯当、王君可号称是瓦岗五虎将啊。嗯，只是他们现在都做古了，只有我这个老不死的还活着。程老千岁。您可是福星下凡呢，我们这次来就是为了找您帮忙的。您可知道邱焕章的府邸在哪里？哦，昌平王邱焕章的府邸在西跨桥。嗯，昌平王临到潼关赴任之前，到我这里来过，委托我照顾他的家眷。只是这武三思太狠毒了，这邱焕章一走，他就派兵围住了他的府邸。现在。他一双儿女也不知道被关在什么地方。老老祖，您笑什么呀？嗯，这些都在老朽的预料之中啊。昌平王一走，我就担心武三思会使坏，就决定把他的一双儿女接到我的家里。老祖，您真是老神仙呐！老祖，那邱老夫人和夫人在哪儿？是草木一秋，随时享乐，本来是人间美事。我们梁王找你玩玩，那是瞧得起你，可你却哭哭啼啼的，像个什么样子？别看你是昌平王夫人，她那官儿还不是我们梁王给举荐的。梁王若是不开心
，到时候弄得你们满门抄斩，那可真是罪过了。你还是自己啊，好好想想吧。<笑>参见梁王。哎，好好的一个女人，实在是可惜了，非嫁给什么邱焕章。哎，这件事情你办得不错。梁王，您是在夸我吗？夸你，速速把这件事情给我好生处理，出了任何差错，提头来见我。是。对了。把这后院给我看严实，记住，她是本王的女儿。本王的女儿。咱们走。好。这。伯母。无奇，我是无奇啊！你真是无奇啊！换、啊、着的师弟无奇，好好看看我。孩儿啊，你们早点来就好，伯母就好了。伯母，伯母，啊，这是我大哥薛元帅和他夫人。伯母，你放心，我们一定给邱夫人报仇。无奇。把伯母背起来，啊，伯母，我不行了，你们带我孙子和孙女儿走吧。伯母，你放心吧，我们已经去过鲁王府了。您的孙子孙女都很安全。嗯，好，好，只要我俩孙儿没事。老实就无牵挂了，可怜我们的儿媳妇儿啊！伯母，告诉范长，让他杀了那那狗贼，我杀死死。伯母，伯母。无奇，咱们走。三思，这个小王八蛋！老祖，您别生气了。您放心，这武三思，我早晚让他付出代价。嗯，事不宜迟，我赶紧把你们跟孩子送出城。哎，老祖，不用劳烦您了。这武三思应该还不知道我们来了，所以您给我们几块腰牌，我们自己出城就可以了。好。邱焕章的孩子在后院，你们一路多加保重。嗯嗯。爹兄们，武三思祸国殃民，残害忠良，如今又害死了我的老母亲和夫人，还差点害死吴奇将军和我的两个孩子。像这样的奸贼，该不该杀？该杀！该杀！该杀！好，既然如此，我们就反了吧！反了！反了！反了！这位是薛刚薛元帅，是他和薛夫人，我师弟吴奇，救出了我的两个孩子。从今以后，我们就听从薛元帅指挥，听薛元帅指挥。薛元帅。
Ciao. Chang Meng Chou Jiangjun and Zhu Wei Jiangjun's confidence. I'm Xue Gang to you, I'll make sure you will be able to take the city to the city. At that time, you are all the best leaders. Mr. Okey that he gave me an ode for the disgusted sia. Mr. Okey Thank you. Mr. Okey 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 梁王，难不成是你逼反了他？哼！眼下大敌当前呢，当真不知道张丞相是什么意思。前些日子还在提醒我老马识途，这一次大敌当前，竟说出这些丧气话。三七王听命，你火速带军二十万赶赴潼关，各地提督火速赶到潼关，有兵将可以手刃邱焕章，朕。就封他为王，臣遵旨。有，大长，虎子说，秋叔说。二驸马，前几日多有得罪，还望见谅。秋叔叔，您太客气了。侄儿也知道，秋叔叔您是迫不得已的。爹，孩儿在牢里的时候，承蒙秋叔叔关照，在里面吃得好，喝得好，睡得也好。哎，对了，邱叔叔，您的武器这么厉害，是从哪儿得来的？能不能借侄儿我玩一玩啊？胡闹、啊！你在牢里还没关够是不是？还是只是开个玩笑嘛？哎，二驸马，我这武器，乃是先师尧尊呕心沥血一辈子亲手所制。哦，这师傅真是偏心啊！我跟了师傅那么多年，对于你这武器，我还真是闻所未闻啊。师弟，我这武器啊，只有一把。你可别怪师傅啊！哼，我也只是开个玩笑。哎，师兄，有了这武器，你是不是可以打遍天下无敌手了？那千军万马都不在你话下了吧？哎，师弟啊，你有所不知啊，我这武器其实也没那么厉害。哎，邱将军，你不是舍不得拿出来吗？哎，大哥，如果我们每一个人……都拥有一件这样的武器，那会不会打遍天下无敌手啊？就是啊，程将军，没那么简单。我这武器设计精巧，我研究了十余年，尚未参透其奥妙啊。是啊，胡子，这宝贝之所以是宝贝，那不是随便能得到的。嗯，诸位，承蒙邱将军出手相助，这次我们不费兵力就拿下了潼关。嗯，这拿下神都也指日可待。本帅决定，今晚犒赏三军，明日兵发神都。好。薛刚新兵即将攻入神都，来势汹汹。众位爱卿，可有良策？陛下，各地秦王兵马已向神都蜂拥赶来。臣原本今日也应出征，只因小女病倒。臣明日即将和白文豹出城拒敌，陛下请勿担忧。儿臣参见母皇，吾皇万岁万岁万万岁！皇儿免礼，谢母皇。宣旨吧。遵旨。奉天承运，皇帝诏曰：皇子李顺，奉先祖高宗皇帝旨，诞生之初，赴白马寺修炼，十八载寒暑，勤恳学练，文武皆精，时值国家多难，兹恪遵初诏，在基典礼。抚顺于情，警告天地、宗庙、社稷，授以册宝，立为皇太子，正位东宫，以重万年之统，以凡四海之心，钦此。谢母皇。李顺，恭喜陛下，恭喜太子，此事实乃我大周之福啊。
，恭喜陛下，恭喜太子。哼，陛下，呃，老朽看这太子相貌非凡，日后必成大器。老朽，再给他一个封号如何？鲁王爷，你送给太子什么封号啊？嗯，我看呐、啊，叫驴肉火烧太子吧。哈哈哈哈哈！东西虽好吃啊，难登大雅之堂。谢鲁王老千岁赐名，传旨，封太子为天下领兵大元帅。太子武功高强，领兵攻打潼关。儿臣领旨。李承业、白文豹，你们随太子一起去。遵旨。遵旨。呃，回禀陛下，臣侄愿意一同陪伴太子殿下，协助太子殿下。嗯。嗯薛刚，见到太子殿下还不下马下跪？武三思，你脑子被驴踢了吧？太子是庐陵王李显，这是什么东西、啊？也敢称为太子，梁王，他说的这个是我吗？回禀太子殿下，眼前这个人，他就是薛刚。可是呢，这个人并不厉害，他身边那个儿子薛奎挺厉害的。太子殿下，你可要千万小心哦。我还是头一次见到比我还厉害的。哼，这个什么薛奎，梁王，你叫他出来。好啊，薛刚，既然你不怕死。就叫你儿子薛奎快点出来，和我们太子殿下会上一会，让太子殿下小试牛刀。这，吁，爹，他都叫孩儿了，您就让孩儿上呗。元帅，您冒着生命危险救我家人，我尚未报恩，我也没有立功，您就让我打这第一仗吧。邱将军，你要当心呐。元帅放心，拿下这种鱼目混珠的太子，有何难？你就是薛奎，杀鸡焉有牛刀？我乃潼关总兵邱焕章是也，寻常人，被驴踢。今天我要把驴踢。什么驴踢？这哪有什么驴啊？你不就是驴吗？驴头太子。我是叫驴头太子，可我不是驴。这。是鲁王老千岁给我的贺号，我觉得很好啊。你是从哪儿来的？你自己都不知道吗？我怎么不知道？梁王说我是先皇跟圣上所生<笑>。明白了。难怪有人说你是武三思的私生子。我听出来了，你这是在骂我。刚明白啊，真是套蠢驴。邱将军，射杀！我要这个驴头太子血战血场！驾！您先回，这畜生就留给我了。此人力大无穷，侄儿小心。杀我薛奎的人还没出生呢。好，叫叫。哪儿来的黄口小儿啊？啊，本太子从不跟黄口小儿打架。哼，我杀的可不是人，我是来宰驴的。宰驴？哼，年纪轻轻就会宰驴？那你应该去屠宰场啊！来这儿做什么？真是头笨驴。你不就是驴吗？我宰的就是你。胡说。本太子不是驴。本太子是驴头太子，哟哟哟，还驴头太子，看来你对这驴头还挺自豪的嘛。不管怎样，反正今天啊，我就是来宰你的。你不是口口声声说要找我薛奎吗？我告诉你，我就是薛奎，你就是反贼之子薛奎。什么狗屁反贼之子
，就算是反贼的话，那我也是知道我爹是谁。不像某些人耀武扬威的，连他爹是谁都不知道。疆场上是打仗的地方，要打便打，要骂人的话，这不能骂人。真是厉害了，是。奎儿，爹给你击鼓助阵。这个贪生怕死之徒，总叫手下当替死鬼，太可笑了。看来你是真心找打，那本帅就不客气了。元帅，万万不可！大哥，你是主帅，若有不测，叫三军怎么办？若有不测，三军就交给你们了。记得给我跟邱元帅报仇。这，哎，哎，大哥，我去吧。你这蠢驴，休得猖狂！我倒要看看你有多大本事！万劫谷？难道里面有人？不知此地离潼关有多远，带我进去寻味一番，也好掏点食物填填肚子。你是何人？擅闯本谷？哎，本来还想称呼一声仙女姐姐，没想到这么凶巴巴。你师姐且慢，看她的样子不像是坏人。
，你比师傅还厉害，能一眼辨别出他是好人还是坏人。不知阁下尊姓大名，为何要来到这里啊？仙女姐姐，我呀，叫善闯泽。什么？善闯者？你分明就是看到上面的字，故意挑衅我们。告诉你，赶快滚，否则……否则怎么样？哎呦，这明明是一个无人之地嘛！一看就是没有主人的，你凭什么让本将军出去啊？你快走吧，小心我师傅知道了，你性命不保。你师傅，他是谁啊？我倒是想见识见识。我师傅岂是你想见就能见的？赶快滚！哼，看你长得跟你师妹一样美丽动人，怎么脾气比他差这么多呀？我不滚，你能拿我怎么样呀？好，既然你不想活，那我就成全你。以为我怕你不成？谁让你啊，蛮横无理，技不如人？什么？你们两个恶人，亏我还称呼你们姐姐呢，原来就是黑心肠，居然以多欺少，欺负人！死到临头了，你还这么嘴硬！我，大胆！师傅，徒儿，谁让你们擅自带陌生人进来的？徒儿在谷口发现了这个人，还无理的闯进来，被我们打伤了。师傅，我求求你，您就快救救他吧！住口！师傅，依徒儿愚见，这个人既然已经进入了万劫谷，我们就不能轻易放了他。不如等他醒来以后，好好审问他。如果他真的是个好人，再放了他也不迟啊。看这个人的穿着打扮，很像是大唐人士，而且似曾相识。师傅，如果您觉得这样不妥的话，我现在就可以把他扔出山谷。等等，师傅，你怎么了？人心险恶，你们知道什么？那，我就知道师傅嘴上严厉，内心还是很仁慈的。都是你多管闲事，留下个祸害。师傅都同意了，你还说什么？麻烦小将军在这里将就一下，我去给你拿点吃的。多谢仙女姐姐，仙女姐姐，你人可真好。怎么老一口一个仙女姐姐的叫我啊？我叫蓝衣，我师姐叫红衣，你呢？你叫什么名字啊？我啊，呃。我叫五魁，那你安心在这里休息，千万不要随便走动。多谢兰姨姐姐。兰姨，果然人如其名，好听。啊，红衣嘛也好听，就是这脾气有点受不了。嗯。师傅，徒儿刚才打听了一下
，那个人说他姓武，叫武魁。什么？他姓武？嗯，师傅，您惩罚徒儿吧。徒儿拜师的时候跟您发誓，绝不跟姓武的人来往。你确定他的真名叫武魁？他亲口说的，还会有错？该来的总是会来的。兰英，你起来吧，师傅不怪你。武魁，看他的年纪，难道是武三思的儿子？师傅，那武魁力大无比，他使的兵器足有千斤重。千斤重？奇怪了，武士中有如此神力的人吗？兰姨，你去把他叫来，啊、哦，让他带上兵器。是，师傅。兰姨姐姐，哎，你等等我嘛，别走那么快。你怎么老是叫我姐姐？我有那么老吗？哎，你不老不老，是我把你叫老了，你就别跟我计较了。要不这样吧，我以后叫你蓝衣妹妹，随便你吧。哎，我说蓝衣妹妹，那个你们家师傅找我到底有什么事啊？还让我拿着我的玄金棍？我不知道，赶快走吧。嗯、师傅，晚辈参见梨花圣母。你就是武魁，是啊，其实啊，我不叫武三思，是你什么人？武三思你也认得，也难怪了。这武三思当大周梁王这么多年，天下谁人不知，谁人不晓啊？大周？武则天当皇帝二十多年了，丽花圣母，您不可能不知道吧？你果然是武三思的儿子，好好的路你不走，来一替为师杀了他。师傅，没听到为师说的话吗？慢着，梨花圣母，我原以为你慈悲为怀，没想到这么狠毒。今天我倒要看看你有多大的本事，能杀得了我赵郡王。小小年纪就封王，武士真是无耻啊！来姨，你还不动手？我跟你说了，我不信我。啊到底是何人？怎么会薛家武功？薛家武功是绝不可能传于外姓的。梨花圣母果然厉害，知道的还挺多啊。还敢油嘴滑舌，再敢胡言，绝不轻饶。梨花圣母，我只是跟两位神仙姐姐开个玩笑而已嘛。混账，满口胡言乱语。你不姓武，难道姓薛？梨花圣母，您果然是神仙转世啊！实话告诉您吧，我行不更名，坐不改姓，我本姓薛。另一个魁字，贼子薛刚，你可认得？喂，梨花圣母，你凭什么骂我爹呀、啊？你知道我爹是谁吗？我告诉你，我爹可是当年大名鼎鼎的通城虎，他当年踢死了皇子，紧绷了先帝，你知道他有多了不起吗？混账！你爹当年忤逆，害死薛家三百八十余口。你们不但不以为耻，反以为荣，毫无悔改之心。我今天就要打死你！你打谁呀、啊、你？我爹干了这么多事，关你什么事啊？你凭什么骂我爹呀？再说你那么激动干什么？我们薛家出事也不关你的事。你，你给我滚！薛奎，你赶紧走吧。这个女子，跟大爹当年一模一样。无可救药，梨花圣母，我告诉你，我爹现在和原来不一样，他现在跟着庐陵王李显一起反周兴唐呢，他现在正在替薛家几百口人命向五州报仇雪恨呢。你别狡辩了，我师父叫你滚。你说的是真的？我说的千真万确，如果有半句谎言的话，我就死在这里。还有，庐陵王他让我做先锋官。并封我为郡王，这可都是我们薛家的荣光。哼
。我告诉你，现在潼关被破，攻下神都已指日可待了。那你为何一人孤身来此？都怪武则天封那个太子，要不是我命大的话，早就死在他手下了。我爹现在还不知道是生是死呢，说不定他已经去见我的梨花奶奶和丁山爷爷去了。爹。孙儿，孙儿，我就是你梨花祖母啊！梨花圣母，你在说什么呀？我没有死，是李靖老前辈救了我，我是你的梨花祖母啊！怎么可能？我的梨花祖母不是在我出生之前就死了吗？孙儿。我真的是你的祖母，啊。来，来，孙儿。替死去的薛家人报仇啊！孙儿放心，快跟我说说，说说你爹到底怎么回事？原来如此，孙儿啊，冤冤相报何时了？既然天意如此，切不可逆天而行啊！原来他是师傅的孙子，这下可惨了，他不会让师傅告状报复咱们两个吧？薛奎不是那样的人，师姐你多虑了。好像你很了解他一样，孙儿，不瞒你说，祖母如今已是方外之人，你就留在这里随祖母一起修道吧。不行，祖母，我怎么能够苟且偷生呢？祖母既然不帮孙儿的话，那孙儿活着也没什么意思了，不如一头撞死在这里，好去见我的爹娘。哎，你堂堂七尺男儿，怎可如此轻生？祖母，你也说我是男儿了。哪儿就不应该苟且偷生，应该为自己的家人报仇才是。嗯，看不出你小小年纪竟然有如此的气概，果然是我薛家的风范。祖母就破例一次，随你去见那驴头太子。果然是我的好祖母。你今晚就在此留宿一晚，明早带我前去。嗯，祖母，那个驴头太子他厉害得很，我怕您一个人应付不来。休要多言。哦。走吧。嗯。红衣蓝衣，你们就不用跟去了。师傅，就让徒儿跟您一起去吧。休得多言。薛将军，请你好好照顾我师傅。蓝衣妹妹，你放心吧，照顾我祖母本就是我应该做的。那薛奎，就此别过二位。咱们走吧。嗯。驾！驾！怎么？前面好像有声音。过去看看。好。驾！军民组，事到如今，到底想还是不想？五三四，你少说废话。我九燕山的人，宁可全部战死，也绝不投降。<笑>末路之徒，还敢狂妄？你看，大哥，大哥，大哥，你们的薛刚、薛大元帅，可在我们手上呢。您快看，那是我爹，我爹他没死，咱们赶快去救他吧。徐美祖，你看到没有？薛刚在我们手上，但薛刚的命却掌握在你的手里。如果你就地伏法
，我会将你们押往神都，教育武皇从轻发落。如若不然，这薛刚便立即死在你的面前。武三思，只要你放了薛元帅，徐美祖情愿随你到神都领罪。军师，万万不可！你别忘了。咱们有千军万马，那驴头太子再厉害，又有什么可怕呢？啊！<笑>兄弟们，我死之后，你们一定要领兵杀进神都，推翻武周，为我薛家报仇平反。然后，记得打开铁球坟，把我和我爹娘葬在一起。拜托了，兄弟。逆子，当年你犯下大罪。害死薛家三百八十余口，我本不应该原谅你，但如今看来，你果然不同以往了，有骨气了，有担当了，有你爹的风范了。孙儿，你这样出去，不但救不了你爹，还会害了他的。祖母，孙儿求您了，您去救救我爹吧。我是你爹的娘，岂有不救之理？梁王，跟这些手下败将，何必枉费唇舌？带我先去宰了那个薛刚，再把这些喽啰一网打尽。哼，薛刚，受死吧！大哥，住手！薛奎，薛奎，我正要找你，你自己跑来送死。看着吧，薛刚，等我把这小子抓住，让你们父子俩一块死。驴头，奎爷爷，我让你多活了一天。今天奎爷爷，我就拿你的驴头当板凳坐。<笑>口出狂言，那咱们今天就来较量较量。如若我将你拿住了，那你们二人的死活就全由我来决定。如若我败在你手下，那我就放了你爹，且向你们认罪服输。死活当真？当然当真。好，那你就准备接招吧。孙儿没事。爹，你快看看谁来了，是祖母啊！爹，您怎么不赶快相认呢？娘，樊伯母，娘，威震四海的威宁侯樊婶婶，您还活着？啊，那是你祖母，还记得吗？当然记得了，跟从前的样子没什么变化呀。祖母，我在这儿，我是薛娇啊。娘，我这不是在做梦吧？啊，我是不是，我是不是到了阎王殿了？娘，我爹呢？我大哥、二哥他们还好吗？娘，娘，二当初犯下大错，我没脸见你。娘，娘。孩儿给您磕头了，娘，孩儿知错了，您能原谅我吗？娘，我对不起薛家，我对不起你们。但你还有点良知，觉得愧对薛家的列祖列宗，竟是樊梨花。
这个老婆子怎么还在？李承业，你好大的胆子！当年命你满门抄斩，你竟敢欺骗武皇！梁王息怒，当日抄薛家满门，确实有神秘人物把樊莲花救走了。嗯，本王之所以没说，也是怕连累大家呀。爹，您是不是老糊涂了？祖母她没死，这次祖母是专程来救您的。你说什么？娘没死，太好了！我娘没死，我娘没死。娘，您快走，这里太危险了。那头驴好生厉害，您快走啊！你以为你老娘是这么无能吗？你的账我回头再给你算。你就是什么太子？对啊，就是我。你是谁？嬷嬷娘娘。果然是头驴呀、啊！娃娃，你在阵前耀武扬威，杀了多少人，竟然还擒下了我儿，我岂能饶你孩儿总算见到您了，也没有遗憾了。只是孩儿不能在你身边侍奉你，灵托保重。五三四，来吧，给我来个痛快！哼，樊丽华，你当真连自己的亲生儿子也见死不救？五三四，我可以放你们走，但是你们不可以伤害刚儿，否则你就算跑到天涯海角。我也会拉你到铁球坟陪葬。给我滚！好，樊丽花，那本王就在府上等着你。带下去，大哥。夫君。娘，爹，娘。啊，沈娘，请上座。这是元帅之位，薛刚不在，这里军师做主，理应你坐。啊，沈娘，有您在。哪有侄儿做的道理？当年您挂帅征西是何等的威风啊！如今您宝刀未老，更胜当年。这元帅之位，还请沈娘暂代。各位将军，可好啊？好，请元帅上座。我没想到我樊梨花隔世多年还能再做元帅。好，我再做一次。诸位免礼，谢元帅。祖母元帅，就让孙儿去救我爹吧。末将已逝，单凭你们几个，能救得出来吗？此事啊，还是从长计议。祖母元帅，再从长计议下去的话，我爹就没命了。胡说，你爹他命大得很，死不了的。对对对，呸呸呸，我爹命大，他一定死不了的。沈娘元帅，我有一计可以救薛大哥。哦，快说来听听。侄儿幼时被武三思夺走养大，他有个女儿叫武凤娘。对啊，武凤娘和文叔从小青梅竹马，这件事求他
，一定会有希望的。这五凤娘和她爹不一样，她是个善良的女子，恳请元帅让侄儿前去。好，你和薛娇一起去。哎，小心行事。是，尊母元帅，孙儿也要一起去。你，哼，你跟你爹年轻时一模一样，太鲁莽，不许去。可是祖母。我是我爹的儿子，这救我爹的事，我岂能不去啊？嗯，侄儿，元帅不让你去，是怕你一时冲动坏了大事。当年你爹去白马寺盗我爹的人头，就没让我去。可是祖母，本帅说一不二，再敢多言，斩！斩斩斩！连这种话都跟我爹说的一模一样。只要你乖乖听话，就不用斩。你连这句话都一样。不愧是我爹的娘。本帅决定，大军回撤，待救回薛刚再做打算。是。好一个李承业，你该当何罪？陛下，微臣知罪。真是朕的好爱卿，樊梨花还没有死，是你故意把她放走的吗？回陛下，臣是死罪。但是臣有天大的胆子，也不敢放走侵犯。当日确实有一个神秘人物救走了樊梨花，这件事在座的诸位都可以作证。故而臣担心这些乱臣贼子因此而兴风作浪，陛下还会因此忧心，所以臣没有如实禀报，请陛下治臣死罪。谅你也没有这么大的胆子，陛下，如今之计。怪罪三齐王也无济于事了。眼下，咱们得想办法对付突然出现的樊梨花。是，陛下。这个樊梨花不但武艺高强，而且善于排兵布阵。我们就无需长别人威风，灭自己志气。我们这边有太子殿下，为什么要怕樊梨花？更何况薛刚也在我们手上，难道还怕樊梨花乱来不成？嗯。把薛刚带上来，遵旨。将反贼薛刚押上殿来。大胆！反贼薛刚，见了陛下还不下跪？反贼？哼！我看你们一个个才是反贼，大唐的反贼。我薛刚是堂堂大唐朝兵马大元帅，上跪天子，下跪父母，我怎么可能跪他？薛刚。你真以为朕不敢杀你吗？哼！你们这些人，祖上受着太宗皇帝和先帝的恩德，可是一个个干着助纣为虐的事，可耻、可悲、可笑！住口！反贼薛刚，你死到临头，还敢胡言乱语，不怕我割了你的舌头？呸！张天佐，你这个奸臣，设计害死六皇子和先帝。我真是后悔呀、啊！当初没在大街上把你打死。你，陛下，薛刚死性不改，不如马上推出去斩了。陛下，这万万不可啊！薛刚在我们手里，樊梨花他们就不会轻举妄动。如若把他们杀了，他们就更肆无忌惮了。神都威仪啊！陛下，狄老相爷说的有理啊，不如先将其打入天牢，严加看管。把他打入天牢，严加看管。陛下，武则天，你要么就杀了我，少跟我来这一套。哼，你以为不敢杀你，只不过不能让你这么便宜的去死。带下去。是，走，走。谁？是我，我是秦文。秦文哥哥，快进来。秦文哥哥，我不是在做梦吧？我爹杀了你哥，我以为你再也不理我了。未来婶婶，我也来了。雪娇，别闹了，办正事要紧。秦文哥哥，你别怪我爹，是我害了你大哥。我以为再也见不到你了。凤娘，你不用再自责了。我哥他没有死。嗯，真的，太好了。哎，你们怎么进来的
，除了这皇宫啊，我们是想去哪儿就去哪儿。你就别吹了，你们来这儿是干什么的？啊，是这样的，凤娘，今天想请你帮个忙，我们想救薛大哥，想请你帮我们混进皇宫的天牢。你们疯了吧？就凭你们俩也想劫天牢？这个就不用你操心了，只要你带我们混进天牢。我们自有办法救元帅出来。这，凤娘，看在曾经兄妹一场的份上，请问在这儿求你了。未来婶婶，我三叔身负天下重任，我薛娇，求你了。可是天牢我也进不去啊，怎么办啊？你们别着急，让我先想想办法。嗯。哎，有了，我去去就来，你们等等我。好。站住！干什么的？我们是奉了梁王之命，夜神反贼薛刚，开门。是。三叔，薛娇，你们怎么来了？这位姑娘是……啊，三叔，她是武三思的女儿武凤娘，文叔魏贵门的媳妇儿。你就是武凤娘？对，她就是武凤娘。但是他和他爹不一样，还是他偷了他爹的令牌，带我们来救你的。嗯，多谢五姑娘。薛元帅不必客气，您的伤怎么样了？没事，都是你爹干的好事。对不起，薛元帅。金文，别这么说人家。三叔，我们现在就救你出去。傻孩子，我现在这个样子怎么出去啊？你们快走吧，我可不想连累你们。薛大哥，杜掌柜派人在外面接应我们呢，我们一定要带你出去。是啊，三叔，你怎么和爷爷一样倔啊？听说爷爷当年就是因为不肯越狱，最后才惨死的。我现在总算知道，他老人家当初为什么不肯走了。薛大哥，当年薛伯伯不肯逃走，他是怕连累了薛家三百多人。现在只有你一个人，你还有什么顾虑啊？啊，见过大人。啊啊，不好。有人来了，你们快走吧！快，来不及了。都是谁在这里呢？啊！啊哎呀，鲁王爷爷，狄大人，张大人，嗯嗯嗯，见过前辈。嗯嗯嗯。哎呀，哎，这位漂亮姑娘是谁呀？她是秦文魏顾门的媳妇儿。凤娘见过三位前辈。免礼呀，免礼。哎呀，薛刚啊，你得撑住了呀！以前你惹了那么大的祸，你都没有事，现在这事死不了。我已向武皇提议，只要你下令退兵，便可赦免你的死罪，从此霸占休兵。张大人，我这次出征就是为了推翻武周，他想让我撤兵，那绝对不可能。留得青山在，不怕没柴烧。薛刚，你别固执了。你母亲已经见过庐陵王，并且和大军会合了。我已经受命去跟他们议和了。嗯，这些大臣们呐，都听说要议和了，就纷纷的跑到我们的府上，还托我们给你送来了许多东西。这帮人就会见风使舵。嗯，我给你带来了金疮药和。大力神丸，我不要。嘿呀，孩子，你错了，这不是他们给的，这是老朽家里的祖传秘方，吃了以后啊，伤势很快就会好的。老祖，从小到大，一直劳烦您费心了，只可惜，今后恐怕没有机会孝顺您了。说蠢话，好好活着。老祖都活了一百多岁了
，干嘛一口一个死啊？三位前辈，你们的好意我薛刚心领了，我是宁为玉碎，不为瓦全。麻烦你转告我娘，不要轻信武则天，不能答应她任何的条件，也不要枉记我的性命，赶快率兵攻打神都。嘿，这这这这孩子！三位前辈，我意已决，你们请回吧。薛刚啊，好好的养伤吧。当年老朽没有救出你的父亲，这心里耿耿于怀十几年了都啊。嗯，这回我是豁出老命，我也要保住你这条小命啊。老祖，你们不用担心。薛江、秦文，你们赶快带几位大人出去。出去之后不可贸然行事。三叔，这是军令。是。薛刚，哼，你也有今天呐！当年你杀了我的爱子张宝。害得我断子绝孙，十几年来，我朝思暮想都想杀了你。今天，我张天佐终于如愿以偿了。这些年来，你对我大周又犯下了屡屡罪行，朝廷怎么会放过你？薛刚，识趣的，赶快认罪，低头伏法。薛刚。今日你的死期到，呸！你们一个个都不得好死，哼！你们蹦跶不了几天了，我在黄泉路上等你们。住口！你死到临头了，还敢口出狂言！十八年后，我通城虎薛刚，又是一条好汉。我都和陛下说好了，再试图杀薛刚。怎么说变就变，真是气死我了！恩师别着急，今儿就是豁出乌纱和脑袋，学生也要和女皇比论一番。三叔不听我的劝啊，看来只能揭发场了，就是豁出命了，也要救元帅。你们可别逞强，这么多御林军，你们救得了吗？不是三刻一到，来呀、啊，开斩！斩！有人揭发场，拦住他们！臣等领旨。奉天承运，皇帝诏曰：薛刚无罪释放，钦此
，就这么简单。对，就这么简单。还不快来接旨啊！请领旨。张天佐，难道你还敢抗旨不尊？你胆子也太大了吧！呃，微臣不敢。还不快放人！臣等遵旨。来啊，在。放人。是。夫君，三哥哥，我们走。先不要轻举妄动，我过去看看。陛下，这薛刚杀不得呀！听老臣一句忠告，薛刚万万杀不得呀！陛下，您贵为九五至尊，金口玉言，怎能出尔反尔啊？您若是杀了薛刚，那臣这就告老还乡。陛下有旨。送狄老相爷张大人回府。啊，这，陛下真的这么说了？狄老相爷，张大人，今儿陛下身体抱恙，谁都不见，两位请回吧。这这，陛下，来陛下，送二位大人出宫。是呀，陛下，陛下，陛下，大人，陛下。停停！停停停停停！停停啊！老千岁，何事慌张？嗯，千岁，嗯，薛刚在刑场被九华公主救走了。好啊，千岁，嗯、可是武三思带着人在追他们呢。在哪儿呢？在后面。呃，他们来了。嗯，好啊，我今天跟他演一出戏。戏，拿来。嗯，嗯，跟我走。<笑>